నమస్తే లా ఎక్సలెన్స్ తెలుగు కరెంట్ అఫైర్స్కి స్వాగతం సరే ఇవాళ కొటేషన్ ఏంటో చూద్దాం సో అసలు ఒక మనిషి అరు అసలు మనం ఎవరు మనం ఏదైతే రిపీటెడ్గా చేస్తూ ఉంటామో అదే మనము అవునా ఆ రిపీటెడ్గా చేస్తూ ఉన్న దాంట్లో మనకి ఎక్సలెన్స్ అనేది వస్తుంది ఆ పరిపూర్ణత అనేది ఎప్పుడైతే వస్తుందో అది కొన్ని రోజులకి ఒక హ్యాబిట్గా మారుతుంది మనం దాని వైపుగా ముందుకు వెళ్ళాలి అది ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటి కొటేషన్ అనమాట సో అందుకే ఇక్కడ ట్రైనింగ్స్ అని ఆఫీసెస్లో ట్రైనింగ్స్ ఎందుకు ఉంటాయి ఇప్పుడు ఒక అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ట్రైనింగ్ ఎందుకు ఉంటుంది సో దాన్ని ఒక పనిలో భాగంగా కలుపుకుంటూ రావాలి రిపీటెడ్గా చేస్తూ ఉండగా ట్రైనింగ్ ఇస్తూ ఉండగా ఆ ఎక్సలెన్స్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది సో దాన్ని రీచ్ అయ్యేందుకు మనం అందరము ప్రయత్నించాలి సరే నిన్న ఇచ్చినటువంటి ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ ఏంటో చూద్దామండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ ఎన్హెచ్ఆర్సి అంటున్నాం నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ ఒక స్టాట్యూటరీ బాడీ దీన్ని ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అపాయింట్ చేస్తారన్నారు అవునా ఎస్ రెండోది ఇది ఆల్ కేసెస్ ఇది ప్రతి ఏ కేసునైనా నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ అనేది తీసుకోవచ్చు డిస్టర్బ్డ్ ఏరియాస్ డిస్టర్బ్డ్ ఏరియాస్లో ఆర్మ్డ్ పర్సనల్ వీళ్ళ మీద వీళ్ళు హ్యూమన్ రైట్స్ వైలేషన్ చేశారు అన్న కేసులు కూడా నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ తీసుకోవచ్చు అన్నారు కరెక్టేనా కాదు సో ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ పైన వచ్చేటటువంటి కంప్లైంట్స్ ప్రస్తుతానికి ఎన్హెచ్ఆర్సి పరిధిలో లేవన్నమాట అప్పుడు ఏం ఆన్సర్ అవుతుంది ఏ వన్ ఓన్లీ సెకండ్ క్వశ్చన్కి వచ్చేయండి ప్రింటింగ్ మనీ మనీని ప్రింట్ చేయడం గవర్నమెంట్ యొక్క ఎక్స్పెండిచర్ కోసం మనీని ప్రింట్ చేస్తాం కదా అది దేనికి దారితీస్తుంది అంటున్నారు దేనికి దారి తీయచ్చు ఇన్ఫ్లేషన్కి ద్రవ్యోల్బణానికి దారి తీయచ్చా డిమాండ్ ప్రజల దగ్గర మనీ ఉంటుంది కదా డిమాండ్ పెరుగుతుంది సప్లై అనేది గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ వల్ల పెరుగుతుందో పెరగదా అన్నది మనం చెప్పలేదు సో అందువల్ల తీసేస్తే ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఆన్సర్ వచ్చేసి డి బోత్ ఏ అండ్ బి థర్డ్ క్వశ్చన్కి వచ్చేయండి మైక్రో ఆర్ఎన్ఏకి సంబంధించింది మైక్రో ఆర్ఎన్ఏ అనేది మన బయలాజికల్ పాత్వేలో పార్ట్గా ఉంటుంది అంటున్నారు అవునా ప్రతి దాంట్లో కూడా మైక్రో ఆర్ఎన్ఏ యొక్క రోల్ ఉంటుంది అదే మనం నిన్న ఆర్టికల్లో చదువుకున్నాం సో ఒకటోది కరెక్టే రెండోది దాని యొక్క ప్రైమరీ యాక్టివిటీ వచ్చేసి క్యాన్సర్స్ని కలగజేయడము కాదు కొన్ని మైక్రో ఆర్ఎన్ఏస్ క్యాన్సర్స్ని కలగజేస్తాయి కానీ దాని యొక్క ప్రైమరీ యాక్టివిటీ క్యాన్సర్స్ని కలగజేయడం కాదు సో అందుకని తప్పు మూడోది ఎంఆర్ఎన్ఏ మైక్రో ఆర్ఎన్ఏ అనే దాన్ని యూజ్ చేసుకొని కోవిడ్ నైన్టీన్కి ట్రీట్మెంట్ కూడా కనిపెట్టచ్చు అంటున్నారు అవునా ఎస్ సో ఒకటి మూడు రెండు కరెక్ట్ కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది సి వన్ కామా త్రీ ఓన్లీ నాలుగోది పోర్ట్ బందర్ అబ్బస్ ఇక్కడ నుం ఇక్కడి నుంచి మన వాళ్ళని ఎవాక్యుయేట్ చేశాము అని మనం చదువుకున్నాం అవునా ఆపరేషన్ సముద్ర సేతు అనే దాని కింద మరి ఇది దేనికి సంబంధించింది న్యూస్లో ఉంది అది ఏ కంట్రీకి సంబంధించింది ఇరాన్ ఏ అన్నది సో దీంతో పాటు చాబహార్ అని ఇంకొక పోర్ట్ ఉందండి ఈ చాబహార్ పోర్ట్ కూడా మనకి ఇరాన్లోనే ఉందన్నమాట ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ దీన్ని కూడా అరగచ్చు గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఒక చిన్న కరెక్షన్ అండి నిన్న మనము ఈ నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ గురించి చదువుకున్నాం కదా దీంట్లో మరి లాస్ట్ ఇయర్ జూలైలో మనకి అమెండ్మెంట్ అనేది తీసుకొని రావడం జరిగింది దేనికి మన ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్ యాక్ట్ అనే దానికి అమెండ్మెంట్ అనేది తీసుకొని వచ్చారు ఈ పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడవ దానికి అమెండ్మెంట్ అనేది తీసుకొని రావడం జరిగింది మరి దీనికి సంబంధించి ఇది ఓకే ఇక్కడ కొన్ని కరెక్షన్స్ ఉన్నాయి అవి నేను నిన్న చెప్పలేదండి ఈ స్లైడ్ అన్నది పాతది నేను ముందుదే తీసుకున్నాను జూలైలో జరిగిన అమెండ్మెంట్స్ నేను దీంట్లో యాడ్ చేస్తాను ఇది ఒక మల్టీ మెంబర్ బాడీ చైర్మన్తో పాటు ముగ్గురు సభ్యులు ఉంటారు ఎక్స్ అఫీషియో మెంబర్స్ ఇది అప్డేట్ చేశాను సో ఇది కరెక్టే ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అపాయింట్ చేస్తారు సిక్స్ మెంబర్స్ కమిటీ ఉంటుంది ఇదంతా ఓకే టెన్ యూర్ సెవెంటీ ఇయర్స్ ఓకే ఇక్కడ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి త్రీ ఇయర్స్కి తగ్గించడం జరిగింది త్రీ ఇయర్స్ టెన్ యూర్ తగ్గించారు మిగిలిందంతా సేము పోస్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్కి నాట్ ఎలిజిబుల్ కానీ రీఅపాయింట్మెంట్ చేయొచ్చు ఇది ఓకే రీఅపాయింట్మెంట్ అన్నది చేయొచ్చు అంటే ఒక పర్సన్ని ఎన్హెచ్ఆర్సిలో మెంబర్గానో చైర్మన్గానో చేస్తే మళ్ళీ వాళ్ళని రీఅపాయింట్ అనేది చేయొచ్చు ఇంతకుముందు రీఅపాయింట్మెంట్ లేదు కానీ ఇప్పుడు మళ్ళీ రీఅపాయింట్మెంట్ అన్నది ఉంది సో ఇక్కడ మనం మార్చుకోవాల్సింది ఫైవ్ ఇయర్స్ కాదు ఇప్పుడు టెన్ యూర్ అన్నది మూడు సంవత్సరాలే అదొకటి మార్చుకోవాలి మల్టీ మెంబర్ బాడీ చైర్మన్తో పాటు ముగ్గురు సభ్యులు వాళ్ళతో పాటు ఎక్స్ అఫీషియల్ మెంబర్స్ వీళ్ళంతా ఇది ఒక్కసారి మార్చుకోండి సో ఈ త్రీ అనే నెంబరు ఇక్కడ 
సరే మరి డౌట్స్ చాలామంది చాలా డౌట్స్ అడిగారు సో ఒక కొటేషన్ ఉంటుంది విత్ గ్రేట్ పవర్ కమ్స్ విత్ కమ్స్ గ్రేట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అని చెప్పేసి అంటే గ్రేట్ పవర్ అన్నది వీడియో ఫామ్లో ఒకవేళ నాకు వస్తే సో మీరు అడుగుతున్న దాని ఇవన్నీ కూడా నాకు రెస్పాన్సిబిలిటీ ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ దాకా వచ్చాయండి నేను కమెంట్ సెక్షన్లో ఆన్సర్ చేయడానికి చాలా వరకు కొన్నిటికి సెవెంటీ పర్సెంట్ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ చేశాను మిగిలిన వాటికి కొన్నిటికి పెద్ద పెద్ద ఇష్యూస్ అంటే ఇంకో కాన్సెప్ట్ చెప్పండి అలాంటి వాటికి చేయలేకపోయాను అక్కడ చెప్పడం అవ్వదు కదా వీడియో చేయండి అలాంటి రిక్వెస్ట్లు వచ్చాయి స్లోగా చేద్దామండి మరి ఈ క్వశ్చన్ అడిగారు రీసెంట్గా ఏపీ అన్నది ఈ ఆన్లైన్ ఎన్విరాన్మెంట్ దీన్ని తీసుకొచ్చింది కదా ఆన్లైన్ వేస్ట్ ఎక్స్చేంజ్ ప్లాట్ఫామ్ అన్నది అసలు అది ఏంటి ఎలా పనిచేస్తుంది అని అడిగారు సో ఇది మనకి మెయిన్స్లో దీనికే స్టడీగా రాసుకోవచ్చు ఒకవేళ మెయిన్స్లో ప్రిలిమ్స్లో ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది అన్నది ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ అవ్వచ్చు ఎందుకంటే ఇండియాలోనే ఫస్ట్ టైం దీన్ని తీసుకొని వచ్చారు కాబట్టి దీని గురించి మనం తెలుసుకోవాలి సరే ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి ఆన్లైన్ వేస్ట్ ఎక్స్చేంజ్ ఈ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ పోర్టల్ అంటే ఏంటి ఇది ఒక ఆన్లైన్ వెబ్సైట్ అంతే గమనించాలి ఇది ఒక ఆన్లైన్ వెబ్సైట్ ఈ ఆన్లైన్ వెబ్సైట్లో ఏముంటుంది అసలు ఈ టాక్సిక్ కెమికల్స్ ఏ కంపెనీస్తో ఉన్నాయి వాళ్ళు ఎంత వాడుతున్నారు వాళ్ళు ఎంత డిస్పోజ్ చేస్తున్నారు దాన్ని ట్రీట్ చేస్తున్నారా ట్రీట్ అంటే బయటకు వదిలే ముందు దానికి ఏమైనా దాంట్లో వ్యర్థాలు లేకుండా ఉండేలాగా ఉందా నాన్ ట్రీటెడ్గా ఉందా నాన్ ట్రీటెడ్గా ఉంటే సొల్యూషన్ ఏంటి ఇలాగా ఈ సప్లై చైన్ మొత్తాన్ని ఆన్లైన్లో మానిటరింగ్ చేసుకునేలాగా ఒక వేస్ట్ ఎక్స్చేంజ్ ప్లాట్ఫామ్ అనేది తీసుకొచ్చారు మరి దీని కింద ఏం చేస్తున్నారు మనకి రీసెంట్గా ఏమైందండి ఈ వైజాగ్ గ్యాస్ లీక్ అనేది జరిగింది అవునా ఈ వైజాగ్ గ్యాస్ లీక్ తర్వాత చాలా క్రిటిసిజం అనేది వచ్చింది మరి ఇలాంటిది రిపీట్ అవ్వకుండా ఉండాలి అంటే ఏం చేయాలి ఆ వేస్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని త్వర త్వరగా డిస్పోజ్ చేయాలి మరి అలాంటి కంటెక్స్లో ఏం చేస్తూ వచ్చారు ఏపీ ఎన్విరాన్మెంట్ మేనేజ్మెంట్ కార్పొరేషన్ అనే దాన్ని తీసుకొని రావడం జరిగింది అదొక గవర్నమెంట్ కంపెనీ లాగా తీసుకొని వచ్చి ఇదేం చేస్తుంది నేను ఒక చిన్న కంపెనీ ఉందండి ఇప్పుడు నాకు నేనుగా వేస్ట్ ఎక్స్చేంజ్ సారీ వేస్ట్ని ప్రాసెస్ చేసుకోవడానికి పెద్ద ఎక్విప్మెంట్ ఇవన్నీ కావాలి అవి లేవు అప్పుడు నేనేం అడుగుతాను ఇదిగో ఏపీ ఎన్విరాన్మెంట్ మేనేజ్మెంట్ కార్పొరేషన్ నేను ఇది మేనేజ్ చేసుకోలేకున్నాను ఇది నువ్వు తీసుకొని దీన్ని హ్యాండిల్ చేయి అని చెప్పేసి అప్పుడు ఇది ఏం చెప్తుంది కొన్ని రెగ్యులేషన్స్ పెడుతుంది అసలు ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి ఏంటి ఫస్ట్ నుంచి స్టార్టింగ్ వరకు క్రాడిల్ టు క్రేడిల్ టు గ్రేవ్ అంటే ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు ఈ సప్లై చైన్ మొత్తంలో కొన్ని రెగ్యులేషన్స్ అనేవి పెడుతుంది అనమాట ఆ విధంగా ఉండేటటువంటి ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్నే మనము ఈ వేస్ట్ ఎక్స్చేంజ్ ప్లాట్ఫామ్ అని అన్నారు అనమాట నెససరీ ప్రొవిజన్స్ ఏమేమి ఉండాలి అవన్నీ చెప్తూ ఉంటుంది అసలు వేస్ట్ మేనే వేస్ట్ జనరేట్ చేసే వాళ్ళు వేస్ట్ జనరేటింగ్ యూనిట్స్ అనేవి అన్ట్రీటెడ్గా వదిలేయకూడదు సో ఈ ఏపీఎంసీని ఏపీఈఎంసీని అసలు ఎలా మేనేజ్ చేసుకోవాలి ఏంటి అన్నట్టుగా దీన్ని రిక్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఎన్విరాన్మెంటల్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఎవరు మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ సెంట్రల్ లెవెల్లో ఇచ్చే వాటిని పాటిస్తూ వీటిని ఈ ఏపీ ఏపీకి సంబంధించినటువంటి ఎన్విరాన్మెంట్ మేనేజ్మెంట్ కార్పొరేషన్ అనేది తీసుకొని వస్తుంది ఇది మనకి న్యూస్లో ఉండిందండి ఆ రోజు మిమ్మల్ని చదువుకోమని చెప్పాను కానీ మళ్ళీ చాలామంది డౌట్ అడగడంతో ఇప్పుడు ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఇండియా మరియు చైనా ఇవి రెండు కూడా స్టాండ్ ఆఫ్ మన రెండు దేశాల మధ్య జరుగుతున్నటువంటి ఈ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని తగ్గించుకుంటాము అని చెప్పేసి మాట్లాడుకోవడం జరిగింది దానికి సంబంధించినటువంటి ఆర్టికల్ ఇది జస్ట్ అప్డేట్ అండి మనం వన్ మంత్ నుంచి చదువుతూనే ఉన్నాం కదా వన్ మంత్కి పైగా ఇండియా చైనా రిలేషన్స్ అన్న కంటెక్స్లో దీన్ని చదువుతూనే ఉన్నాము అసలు బార్డర్ స్టాండ్ ఆఫ్ అంటే ఏంటి ఎక్కడ ఈ బార్డర్ ఇష్యూ అనేది వచ్చింది ఆ లొకేషన్స్ ఏంటి దానికి సంబంధించి మనకున్నటువంటి ట్రీటీస్ ఏంటి అసలు మన రెండు దేశాల మధ్యలో ఉన్నటువంటి సంబంధాలు ఎలా ఉన్నాయి అవునా ఇవన్నీ మనం చదువుకున్నవే కదా దీనికి సంబంధించి ఒక కంప్లీట్ వీడియో కూడా చేయడం జరిగింది ఎవ్రీడే మనం అప్డేట్ చేసుకుంటున్నాము ఇవాళ అప్డేట్ ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం మరి నిన్న మన డిఫెన్స్ మినిస్టర్ పురోగతిని సాధిస్తున్నామన్నారు అప్డేట్ ఏంటో చూద్దామా మరి వీటన్నిటిని అటు ప్రిలిమ్స్లో ఇటు మెయిన్స్లో రెండిట్లోనూ అడిగేటటువంటి అవకాశం ఉంది కదా సో మరి చూద్దాం ఏంటో రైట్ ఇక్కడ గమనించాలి ఇండియా చైనా మధ్యలో ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి టాక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో డిఎస్కలేషన్ అంటే పెరగకుండా ఆ ప్రాబ్లమ్స
అటు వాళ్ళ వెహికల్స్ రెండు కూడా అక్కడి నుంచి మూవ్ అవుతున్నాయి దూరంగా అని చెప్తున్నారనమాట పాంగాంగ్ సో లేక్ మాత్రం ఇంకా కాన్ఫ్లిక్ట్ అలానే కొనసాగుతుంది గల్వాన్ ఏరియాలో మాత్రం మంచిగా అక్కడి నుంచి వెళ్తున్నారని చెప్తున్నారు మరి అసలు ఎందుకని ఇదంతా జరుగుతుంది అన్నట్టుగా ఈ ఆర్టికల్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ గమనించ గమనిస్తున్నారు అపిన్సర్ ప్రొవకేషన్స్ అన్నారు సో అసలు ఈ ప్రొవకేషన్స్ అన్నవి కశ్మీర్ లదాఖ్ రీజన్లో ఎందుకు జరుగుతున్నట్టు అని మనం గమనించి చూస్తే మన రెండు దేశాల యొక్క ఇంట్రెస్ట్లు ఓవర్ల్యాప్ అవుతున్నాయి రీసెంట్గా లదాఖ్ యూనియన్ టెరిటరీని క్రియేట్ చేసిన తర్వాత దాన్ని తీసుకొచ్చాక మన వాళ్ళు అక్సై చిన్ లదాఖ్లో పార్ట్ అని అనడము ఆ తర్వాత మనకి చైనా పాకిస్తాన్ ఎకనామిక్ కారిడార్ అనేది గిల్గిట్ బాల్టిస్తాన్ పాకిస్తాన్లోని గిల్గిట్ బాల్టిస్తాన్ ప్రాంతం కింద వెళ్తుంటే దాన్ని మనం క్రిటిసైజ్ చేయడము ఇలాంటివన్నీ కూడా ప్రాబ్లమ్స్కి దారితీసాయి ఎక్విప్మెంట్ కానివ్వండి మనం నిన్న గుర్తుందా ఒక మనం సియాచిన్ గ్లేషియర్ సియాచిన్ గ్లేషియర్కి దగ్గరలో ఉన్నటువంటి ఒక ఎయిర్ ఫీల్డ్ని మనం రెనోవేట్ చేసాము దానికి రోడ్ వేసామన్నామా సో ఇవన్నిటితో ఈ రెండు దేశాల మధ్య ఇన్సెక్యూరిటీస్ అనేవి పెరుగుతూ ఉన్నాయి స్టాండ్ ఆఫ్ అనేది పెరుగుతుంది అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు బట్ ఏదేమైతేనేమి స్లోగా మనం మన మధ్య ఉన్నటువంటి సత్సంబంధాలని మళ్ళీ మెరుగుపరుచుకొని ప్రాబ్లమ్స్ని సాల్వ్ చేసుకోవాలి మరి దీన్ని త్వరగా చేయొచ్చు కదా ఇంత టైం ఎందుకు ఎప్పుడైనా సరే ఇలాంటి బార్డర్ డిస్ప్యూట్స్ ఇలాంటి వచ్చినప్పుడు కొంత టైం అయితే తీసుకుంటుంది అనమాట రెండు ఇరు దేశాల వాళ్ళు ఒప్పుకోవాలి మాట్లాడుకోవాలి కొంత టైం అయితే తీసుకుంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి సుప్రీంకోర్టు రీసెంట్గా ఇదిగో మైగ్రెంట్ వర్కర్స్ ఉన్నారా మీరు వాళ్ళని ప్రాసిక్యూట్ చేయకూడదు వాళ్ళని అరెస్ట్ చేసి జైల్లో వేయడాలు అలా చేయొద్దు దేనికి జైల్లో వేయకూడదు ఏ తప్పుకైనా కాదు ఈ ఎవరైతే కాలు నడక నలు నడుస్తూ వెళ్తున్నారో సో అలా నడ కాలు నడకను వెళ్ళద్దు అని చెప్పారు స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ అలా వినలేదు అని చెప్పేసి మీరు వాళ్ళని ప్రాసిక్యూట్ చేయొద్దు అన్నారు అసలు ఆ పవర్ ఎలా వచ్చింది కో మన స్టేట్స్ కానీ సెంటర్కి కానీ అది ఒకసారి చూద్దామా దీన్ని దేని కింద చదువుదామండి సోషల్ జస్టిస్ కింద చదువుదాము ఇక్కడ డైమెన్షన్ వచ్చేటప్పటికి మైగ్రెంట్ క్రైసిస్ మరియు మైగ్రెంట్స్ వాళ్ళు ఫేస్ చేస్తున్నటువంటి ఇష్యూస్ అన్న దాని కింద చదువుకుందాము దీంట్లో ఉన్నటువంటి లర్నింగ్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి ఫస్ట్ వచ్చేసి అసలు మైగ్రెంట్స్కి సంబంధించి మనం ఇక్కడ చదువుకుంటుంది ఏంటి అరెస్ట్ ఎందుకు చేస్తున్నారు అరెస్ట్ చేసేదానికి అథారిటీ అన్నది ఏదైనా ఒక చట్టం ఉందా ఇంతకీ ఆ చట్టం ఉంటే ఎలాగా రీసెంట్గా సుప్రీంకోర్టు ఏ జడ్జిమెంట్ చెప్పడం జరిగింది ఇవి మనం ఇక్కడ తెలుసుకుందామండి అరెస్ట్ ఎందుకు అరెస్ట్ చేస్తున్నారు గవర్నమెంట్ అన్నది ఈ లాక్డౌన్ పీరియడ్లో ఎమర్జెన్సీ పీరియడ్లో మనకి కొన్ని గైడ్ లైన్స్ అనేది రిలీజ్ చేయడం జరిగింది దేని ప్రకారం గైడ్ లైన్స్ని రిలీజ్ చేయడం జరిగింది డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ రెండు వేల ఐదు కింద సెక్షన్ ఫిఫ్టీ వన్ కింద కొన్ని గైడ్ లైన్స్ని రిలీజ్ చేయడం జరిగింది వాటిని ఎవరైనా వైలేట్ చేస్తే సో వాళ్ళకి పనిష్మెంట్ అనేది వన్ ఇయర్ వన్ ఇయర్ వరకు పనిష్మెంట్ మరియు ఫైన్ అనేది విధించేటటువంటి ఆ ప్రొవిజన్ దాని కింద ఉంది కానీ ఈ చట్టం ఏంటో ఇప్పుడు అర్థమైంది ఆ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ కింద ఇలాంటి వైలేషన్స్కి పనిష్మెంట్స్ అన్నవి మనకి సెక్షన్ ఫిఫ్టీ నుంచి సెక్షన్ సిక్స్టీ వరకు డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్లో సెక్షన్ ఫిఫ్టీ నుంచి సెక్షన్ సిక్స్టీ వరకు ఇలాంటి పనిష్మెంట్స్ అనేవి మెన్షన్ చేసున్నాయి ఇక్కడ స్పెసిఫిక్గా వచ్చేటప్పటికి మనకి సెక్షన్ ఫిఫ్టీ వన్ కింద గవర్నమెంట్ ఇచ్చేటటువంటి రూల్స్ని పాటించకపోతే మీరు ఎవరు బయటకు రావద్దు అన్నారు కానీ ఇక్కడ బయటకు వచ్చారు అని చెప్పి అరెస్ట్ చేయొద్దు అసలు తప్పు మనదే కదా గవర్నమెంట్దే కదా సో మీరు శ్రామిక్ ట్రైన్స్ స్పెషల్ ట్రైన్స్ ఏవైతే వేశారో వాటి సంఖ్యను ఇంకా పెంచి కాలి నడుకన వెళ్తున్న వాళ్ళందరూ ఇళ్ళకు చేరుకునే విధంగా చూడాలి వాళ్ళ మధ్యలో అరెస్ట్ చేయొద్దు ఉందే వాళ్ళు ప్రాబ్లంలో ఉంటే మళ్ళీ నువ్వు వెళ్ళి ఫైన్ మళ్ళీ నువ్వు వెళ్ళి నేను అరెస్ట్ చేస్తా అని అనడము అది హ్యుమానిటీ కాదు అది లా కూడా కాదు అన్నట్టుగా సుప్రీంకోర్టు అని గవర్నమెంట్కి చెప్పడం జరిగింది దీన్ని మనం దేని కింద చదువుకోవాలండి ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అడగచ్చు అనమాట ఇలాగా ఆర్ట్ సెక్షన్ ఫిఫ్టీ వన్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ అలా అడగచ్చు చూసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి అన్లాక్ వన్ పాయింట్ ఓ దానికి సంబంధించినటువంటి క్రిటిసిజం రాంగ్ ప్రయారిటీస్ అంటున్నారు అంటే ఇప్పుడు ఏది అవసరమో అది కదా ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి రాంగ్ ప్రయారిటీస్ అంటున్నారు ఏ కంటెక్స్లో రాంగ్ ప్రయారిటీస్ అంటున్నారు అసలు ఏంటి దీన్ని మనం చూద్దాం దీన్ని సోషల్ జస్టిస్లో హెల్త్ మరియు హెల్త్ రిలేటెడ్ ఆస్పెక్ట్స్ కింద చదువుకుంటాం డైమెన్షన్ వచ్చేటప్పటికీ అన్లాక్ లాక్డౌన్ అయిపోయింది ఇప్పుడు అన్లాక్ వన్ పాయింట్ ఓలో ఉన్నాం సో ఈ అన్లాక్
సో ఇవి ఓపెన్ చేశారు ఆల్రెడీ మనకి సౌత్ కొరియా కానీ జపాన్లో కానీ ఇండియాలో తబ్లీగీ జమాతీ కానీ అవన్నీ ఏంటి ప్లేసెస్ ఆఫ్ వర్షిప్ అక్కడి నుంచి వచ్చినటువంటి అది ఒక క్లస్టర్గా మారింది అంతేనా క్లస్టర్గా మారి ఎక్కువ కేసులనే వచ్చాయి మరి అలాంటి టైంలో ఇప్పుడు ప్రయారిటీ ఏంటి లాక్డౌన్ టైంలో మనం ఎందుకు అన్లాక్ అని చేశామండి ఈ కేసులు అనేవి పెరుగుతూ ఉన్న అన్లాక్ వన్కి వెళ్ళడానికి రీజన్ ఏంటి ఎకానమీ నష్టాల్లో వెళ్ళిపోతుంది సో ఇటు ఎకనామిక్ క్రైసిస్ని ఇటు సోషల్ క్రైసిస్ని తగ్గించడానికే మనం దీన్ని తీసుకెళ్ళాం సో ఇప్పుడు ఇలా చేస్తే మళ్ళీ క్లస్టర్స్ డెవలప్ అవ్వచ్చేమో డెవలప్ అయితే ఏమవుతుంది ఇప్పటికీ మనకున్న హాస్పిటల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఈ హెల్త్ కేర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అన్నది ముందుగానే సరిగా లేదు అలాంటి టైంలో నంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ పెరిగితే మనకి తట్టుకొని నిలబడగేటటువంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ కేసెస్ కానీ లేవు సో అన్లాక్ ప్రాసెస్ అన్నది ఎప్పుడు కూడా కొంతమంది కొంతమంది కమ్యూనిటీ లెవెల్లో మేము వెళ్ళము అని అన్నారు అయినప్పటికీ కూడా గవర్నమెంట్ అన్నది అన్ని రీసోర్సెస్ని ఎసెన్షియల్ వర్క్ ప్రొడక్టివ్గా ఇప్పుడు ఏదైతే మనము ఫోకస్ చేయాలో దాని మీద ఫోకస్ చేయాలి ఇలాంటి వీటి వల్ల ఇంకా ఎక్కువ కేసులు పెరిగితే మనం మళ్ళీ ఇబ్బంది పడతామన్నట్టుగా ఈ ఆర్టికల్లో చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఢిల్లీలో ఢిల్లీ గవర్నమెంట్ ఇచ్చినటువంటి ఆర్డర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో కోవిడ్ నైన్టీన్కి సంబంధించి వాటిని ఢిల్లీ యొక్క లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ ఓవర్ రూల్ చేయడం జరిగింది సో ఇక్కడ మన స్టూడెంట్ ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ అంటూ ఉంటారు లూటినెంట్ గవర్నర్ అంటూ ఉంటారు కదా ఆ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏంటి అని ఆ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ప్రొనౌన్సియేషన్లోనే అండి అంతే ఒకటేమో యుఎస్లో పిలిచేది ఒకటేమో యూకే యూకే ఇంగ్లీష్ ఒకటి యుఎస్ఏ ఇంగ్లీష్ ఒకటి లెఫ్టినెంట్ అండ్ లూటినెంట్ గవర్నర్ రెండు కూడా సేమ్ అనమాట అడ్మినిస్ట్రేటర్ అంటే ఏంటి అని అడిగారు సో చూడండి మూడు పదాలు అడిగారు డౌట్స్లో సో లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ అంటూ ఉంటారు కదా కొన్నిసార్లు లూటినెంట్ గవర్నర్ అంటూ ఉంటారు కొన్నిసార్లు అడ్మినిస్ట్రేటర్ అంటూ ఉంటారు ఏంటి ఇవన్నీ అని ఇవి రెండు కూడా ఒకటే పదము ప్రొనౌన్సియేషన్లో ఒకటి యుఎస్ ఇంగ్లీష్ ఒకటి యూకే ఇంగ్లీష్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఈ రెండు ఈ రెండు పొజిషన్స్ కూడా యూనియన్ టెరిటరీస్కి హెడ్గా ఉండేటటువంటి వాళ్ళవే సో కొన్ని బ్రిటిష్ వాళ్ళ టైం నుంచి కూడా అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ అని కొన్ని ప్రాంతాలకి లెఫ్టినెంట్ లూటినెంట్ గవర్నర్ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ ఆర్ లూటినెంట్ గవర్నర్ అని కొన్ని ప్రాంతాలకి నేమింగ్ అనేది ఇచ్చారనమాట దాన్నే మనం ఇప్పుడు ఫాలో అవుతున్నాం అంతే ఇద్దరు కూడా మన స్టేట్స్కి ఎలాగైతే గవర్నర్ ఉంటారో యూనియన్ టెరిటరీస్కి వాళ్ళ అలాగా అధికారం ఉండేటటువంటి ఆఫీసర్స్ అనమాట సరే మరి ఇంకా డిఫరెన్సెస్ కూడా ఉంటాయి మీరు ఒకసారి పాలిటీలో యూనియన్ టెరిటరీ అనే కాన్సెప్ట్ చదివితే మీకు క్లారిటీ వస్తుంది ఇక్కడ ఈ ఆర్టికల్లో ఏం నేర్చుకోవాలో చూద్దాము ఒకటి సోషల్ జస్టిస్ హెల్త్ మరియు హెల్త్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ కింద చదువుకుందాం రెండు పాలిటీ పాలిటీలో లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ వర్సెస్ సీఎం ఆఫ్ ఢిల్లీ అన్నది మనం ఇక్కడ చదువుకుంటాము ఈ కంటెక్స్ట్లో కోవిడ్ నైన్టీన్ గైడ్ లైన్స్ అన్నది ఇక్కడ డైమెన్షన్ అనమాట కోవిడ్ నైన్టీన్ టైంలో మనకి స్టేట్ గవ స్టేట్ గవర్నమెంట్ యూనియన్ టెరిటరీ గవర్నమెంట్ అనేది గైడ్ లైన్స్ని ఇస్తూ ఉంటుంది ఈ గైడ్ లైన్స్ని బేస్ చేసుకొని దీంట్లో మనం ఏమేమి నేర్చుకుందాము అసలు ఢిల్లీ గవర్నమెంట్ ఏమి ఈ ఢిల్లీ గవర్నమెంట్ అసలు ఏం గైడ్ లైన్స్ అనేది ఇచ్చింది దాటి దాన్ని లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ అంటున్నాం ఈ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ ఎందుకు మరి ఓవర్ రూల్ చేయడం జరిగింది ఇలా ఓవర్ రూల్ చేసేటటువంటి అధికారం రాజ్యాంగంలో ఉందా కాన్స్టిట్యూషనల్గా ఇది వ్యాలిడేనా సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే ఏంటి చేయకపోతే ఏంటి ఇవన్నీ చూద్దాం దీన్ని రెండిట్లోనూ అండి ప్రిలిమ్స్ మెయిన్స్ రెండు పర్స్పెక్టివ్స్లోనూ చూడాలి ఎలాగో నేను ఒక్కసారి ఇక్కడ చెప్తాను చూడండి సరే ఇక్కడ ఒక్కసారి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటో తెలుసుకుందామండి మనకి ఆర్టికల్ టూ థర్టీ నైన్ ఏఏ అనేటటువంటిది ఉంది ఈ ఆర్టికల్ టూ థర్టీ నైన్ ఏఏ కింద మనకి ఢిల్లీకి స్పెషల్ స్టేటస్ అనేది రావడము దాంట్లో లెజిస్లేచర్ ఉండడము దాంట్లో లెజిస్లేచర్ ఉండడంతో ఎలక్టెడ్ రిప్రజెంటేటివ్ అంటే సీఎం మరియు కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్సు లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ ఇద్దరు ఉండడం అన్నది ఈ ఆర్టికల్ కిందే వచ్చింది అయితే మన రాజ్యాంగంలో ఈ ఆర్టికల్ కింద లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ జనరల్గా సీఎం ద్వారా వచ్చినటువంటి సీఎం మరియు కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ద్వారా వచ్చినటువంటి రికమెండేషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆర్డర్స్ కానీ రికమెండేషన్స్ని కానీ వాటిని ఓవర్ రూల్ చేసేటటువంటి అధికారము లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్కు ఉంది ఇది ఒకటోది రెండోది ఇప్పుడు ఏం జరిగింది రీసెంట్గా సీఎం ఇచ్చినటువంటి రూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో కౌన్సిల్ ఈ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ దాన్ని ఓవర్ రూల్ చేశారు అని మరి ఢిల్లీ డిస్ట్రిక్ట్ సారీ
కానీ ఇక్కడ ఢిల్లీకి మాత్రం లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ సో ఇది డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించి ఇచ్చినటువంటి కొన్ని గైడ్ లైన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అసలు ఇంతకు ఏం గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చింది ఢిల్లీ గవర్నమెంట్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఈ పర్టికులర్గా కోవిడ్ నైన్టీన్కి సంబంధించి ఏం రూల్స్ ఇచ్చింది ఒకటి ఎవరైతే అక్కడ రెసిడెంట్స్ ఉంటారో అక్కడ లోకల్ హాస్పిటల్స్ అన్నీ కూడా లోకల్ రెసిడెంట్స్కి అందనమాట అది ఎలా కుదురుతుంది అంతేనా ఇప్పుడు పక్కన ఉండేటటువంటి హర్యానా నుంచి వచ్చేటటువంటి గురుగ్రా గురుగ్రామ్ అంటాం అక్కడ నుంచి వచ్చే వాళ్ళు కానీ యూపీలో ఉండేటటువంటి నోయిడా సో నోయిడా నుంచి అంతా అదంతా సిటీ అంతా ఒకటేలా ఉంటుంది మరి లోకల్ రెసిడెంట్స్కి అని ఎలా చెప్తాము కొంతమంది మైగ్రెంట్స్ ఉండొచ్చేమో సో ఎలా తెలుస్తుంది మనకి అప్పటికే వచ్చి అక్కడే స్టాండర్డ్ అయిపోయి ఉండొచ్చు టూరిస్టులు వచ్చి ఉండొచ్చు వాళ్ళకి ఎలా ట్రీట్మెంట్ మరి సో అది కరెక్ట్ కాదు రెండోది సింటమాటిక్ మాత్రమే మీరు టెస్ట్ చేయండి అన్నారు సింటమాటిక్ మాత్రమే టెస్ట్ చేయండి ఇవి రెండు వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి గైడ్ లైన్స్ అయితే లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ ఏమన్నారు అసింటమాటిక్ టెస్ట్లు కూడా చెయ్యండి ఆల్రెడీ ఐసీఎంఆర్ ఈ ఐసీఎంఆర్ అనేది గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చింది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీ దాన్ని ఖచ్చితంగా పాటించాల్సిందే లోకల్ రెసిడెంట్స్ కాదు అందరికీ కూడా హెల్త్ కేర్ ప్రొవిజన్ అనేది ఉంది కాబట్టి దాన్ని అందించాలి అన్నట్టుగా ఓవర్ రైడ్ చేయడం జరిగింది అలా ఓవర్ రైడ్ చేయడానికి రెండు అధికారాలు ఉన్నాయి ఒకటి ఆర్టికల్ టూ థర్టీ నైన్ కిందనో అధికారం ఉంది రెండు ఢిల్లీ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అథారిటీకి చైర్మన్ గాను లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్కి అధికారం ఉందన్నమాట నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ చూద్దాం మనకి యుఎస్ఏలోనూ యూరప్ అలా చాలా కంట్రీస్లోనూ రేసిజంకి ఎగెన్స్ట్గా మూమెంట్స్ జరుగుతున్నాయి నా ప్రొటెస్ట్లు జరుగుతున్నాయి ఇప్పుడు సో యాంతిఫా మూమెంట్ అనేది కూడా వినే ఉంటారు సో ఇవన్నీ ఏంటి అసలు రేసిజం అనే దానికి మీనింగ్ ఏంటి దాన్ని మనం ఏ విధంగా చూస్తాము అన్నది మనం ఒకసారి చూద్దామా ఈ ఆర్టికల్లో క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది దీన్ని మనం సొసైటీ సోషల్ ఆస్పెక్ట్స్ సొసైటీ అన్న దాని కింద చదువుకుంటాము డైమెన్షన్ వచ్చేటప్పటికి రేసిజం రేసిజం అనేటువంటి దాని కింద చదువుకుందామండి ఇంతకీ రేస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి రేస్ అనే దానికి ఒక మీనింగ్ ఏంటి రేస్ అన్నా రేసిజం అన్నా రెండు ఒకటేనా దాన్ని ఎలా డిఫరెన్షియేట్ చేస్తాము ఇండియాలో దీనికి ఈక్వలెంట్ ఏమన్నా ఉందా ఇండియాలో కూడా రేసిజం అనేది ఉందా సో ఏంటి అని మనం చూద్దాం ఫస్ట్ అసలు కంటెక్స్ట్ ఏంటి ఇక్కడ యుఎస్ఏలో జార్జ్ ఫ్లాయిడ్ అనేటటువంటి ఒక బ్లాక్ పర్సన్ అనమాట సో అతన్ని పోలీసు అక్కడ తన కారులో ఉంటే తీసుకొని వచ్చి ఇంట్ర ఇన్వెస్టిగేషన్ అన్నట్టుగా అసలు ఏం చేస్తున్నావు ఏంటి అన్నట్టుగా అతన్ని కింద రోడ్డు మీద అక్కడ అక్కడ అతను కింద వేసేసి అతని మెడ మీద కాలుతో తొక్కి తొక్కేసాడు చ చచ్చిపోయాడు సో అతను చచ్చిపోయాడు దాని తర్వాత మనకి ఈ చాలా హ్యూజ్ ప్రొటెస్ట్లు అనేవి మొదలయ్యాయి అవి కొన్నిసార్లు వైలెంట్గా కూడా టర్న్ అయ్యాయి యుఎస్ఏలోనే కాదు వివిధ కంట్రీలకు కూడా ఇలాంటి యాంటీ రేసిజం అనేటటువంటి యాంటీ బ్లాక్ రేసిజం అనేటటువంటి మూమెంట్స్ అనేవి మొదలయ్యాయి వాటిలో యాంతిఫా అని వినే ఉంటారు సో దీన్నే యాంటీ ఫ్యాసిజం అని ఉంటారు అని ఫుల్ ఫామ్ వచ్చేసి యాంతిఫా అంటే యాంటీ ఫ్యాసిజం ఫ్యాసిజం అంటే ఏంటి ఇప్పుడు ఫ్యాసిస్టులు అంటూ ఉంటారు మనకి ఇటలీ జర్మనీ వీటిలో ఎస్పెషల్గా ఇటలీలో ఇటలీలో ఫ్యాసిస్ట్ మూమెంట్ అనేది అప్పుడు వరల్డ్ వార్ టూకి ముందు జరిగి ఉంటుంది అనమాట రూలర్ ఏం చెప్తే అది వినాలి చాలా అప్రెసివ్ అట్రాస్ అట్రాసిటీస్ ఉండే సిస్టమ్ని ఫ్యాసిస్ట్ సిస్టమ్ అంటారు సో యాంటీ ఫ్యాసిజం అనేటటువంటి మూమెంట్ ద్వారా ఇది చాలా చాలా వరకు రేసిజంకి గేనిస్ట్గా ఈ మూమెంట్స్ అనేవి జరుగుతూ ఉంటాయి దాన్ని యాంతిఫా మూమెంట్ అనేది అది ముందు కూడా ఉంది ఇప్పుడు కూడా ఈ రేసిజం దీనికి గేనిస్ట్గా చాలామంది వీధుల్లోకి వచ్చి ప్రొటెస్ట్లు చేయడం మొదలుపెట్టారు అది కంటెక్స్ట్ అయితే సరే అసలు ఇంతకీ రేస్ అంటే ఏంటి ఈ పర్సన్ బ్లాక్గా ఉన్నాడు ఈ పర్సన్ వైట్గా ఉన్నారు ఈ పర్సన్ చామన ఛాయలో ఉన్నారు అని చెప్పడాన్ని రేస్ అంటామా కాదు రేస్ అంటే కలర్ సో కలర్తో పాటు కొన్ని యాట్రిబ్యూట్స్ అంటే రేస్ అంటే నోస్ కానివ్వండి సో ఇలాగ ఫేషియల్ ఫీచర్స్ ఫేషియల్ ఫీచర్స్లో ఇలా వీటిలో డిఫరెన్సెస్ అనేవి ఉంటాయి ఓన్లీ కలర్ మాత్రమే రేస్ని డిఫరెన్షియేట్ చేయడేందుకు వాడము జాతి అంటూ ఉంటారు సో కలర్ నోస్ ఫీచర్స్ ఫేషియల్ ఫీచర్స్ ఇవిటన్నిటినీ వాడుతూ ఉంటారు రేస్ అనేది బయలాజికల్ గమనించాలి రేస్ అన్నది బయలాజికల్ ఈ కాన్సెప్ట్ అనమాట బయలాజికల్గా ఉను రకరకాల రేసెస్ అనే ఉన్నాయి ద్రవీడియన్ రేస్ అని ఆర్యన్ రేస్ అని సో ఇవి ఫిజికల్ ఫీచర్స్ ఫిజికల్ ఫీచర్స్ని బట్టి జ ప్రజల్ని క్యాటగరైజ్ చేయడము సో రేస్ అనేది బయలాజికల్ కాన్సెప్ట్ అది ఓకే రేసిజం అనేది బ్యాడ్ 
రేసిజం అంటే ఏంటి ఈ రేస్ అనేటటువంటి దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని వాళ్ళ యొక్క బిహేవియర్ని ఓ ఈ కల ఈ పర్టికులర్ రేస్కి సంబంధించిన వాళ్ళు వాళ్ళ అలవాట్లు ఇవే వాళ్ళు ఇంతే వాళ్ళు మంచోళ్ళు కొంతమంది లేకపోతే అసలు వాళ్ళంతా చెడ్డోళ్ళు ఇలాగా బిహేవియరల్ ట్రైట్స్ని రేస్తో ఆపాదించి ఆపాదించిన తర్వాత ఇదిగో ఈ పర్టికులర్ వీళ్ళు హై ఈ పర్టికులర్ వీళ్ళు లో అలాగ స్ట్రాటిఫై ఇలాగ స్ట్రాటిఫై చేస్తే అక్కడ మనకి రేసిజం అనే కాన్సెప్ట్ వస్తుంది ఎప్పుడు కూడా రేసిజం అన్నది డిస్క్రిమినేటరీ ఇది ఒక సోషల్ కాన్సెప్ట్ గమనించాలి రేస్ అన్నది బయలాజికల్ కాన్సెప్ట్ రేసిజం అన్నది సోషల్ కాన్సెప్ట్ రేస్ అన్నది జనరల్గా మనం స్టడీస్కి వాడతాం కానీ రేసిజం వల్ల డిస్క్రిమినేషన్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది చాలా దేశాల్లో అసలు బ్లాక్ రేసెస్ అంటే చా ఇప్పుడు మనకి యుఎస్ఏలో చూస్తే అండి ఈ బ్లాక్స్ అనే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని ఆఫ్రికా నుంచి స్లేవ్స్గా తీసుకొచ్చారు ప్లాంటేషన్లో పనిచేయడానికి ఆ తర్వాత చాలా సంవత్సరాలు స్ట్రగుల్ మనకి సివిల్ మూమెంట్ సివిల్ రైట్స్ మూమెంట్ అనేది కూడా జరుగుతుంది నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెంటీస్లో యుఎస్ఏలో దాని తర్వాత ఈక్వల్ రైట్స్ వస్తాయి అంతకు ముందు వరకు ఈక్వల్ రైట్స్ లేవు సో అలాగా ఓటింగ్లోనూ జస్టిస్ సిస్టంలోనూ ఇలాగ చాలా డిఫరెన్సెస్ అనేవి ఉన్నాయి ఇలాంటి కంటెక్స్లో మనకి ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటిది ఏంటి రేసిజం అన్నది బ్యాడ్ దీనికి ఎగెయినెస్ట్గా మనము వెళ్ళాలి అంటున్నారు మన ఇండియాలో కూడా వర్ణ సిస్టమ్ అనేది ఉంటుంది సో ఇక్కడ ప్రతిలోమ వర్ణ చెత్ చండాలాస్ అని ఉంటుంది సో ఇది మనకి రేసిజంకి వన్ ఆఫ్ ది సిమిలారిటీ సేమ్ కాదండి అసలు రేస్ కాన్సెప్ట్ వేరు కాస్ట్ అనే కాన్సెప్ట్ వేరు కానీ కొంచెం ఒకవేళ మనం దగ్గర దగ్గర పోలికలు పోల్చాలంటే ఇలాంటి హైరార్కీనే కదా మన వర్ణ సిస్టమ్ అనేది సో ఇలాంటి సిస్టమే కానీ రేస్ అనే కాన్సెప్ట్ కాస్ట్ అనే కాన్సెప్ట్ రెండు డిఫరెంట్ అది మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి ఇక్కడ ఓన్లీ రేస్ మరియు రేషియల్ సిస్టమ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి ఇక్కడికి మనం కన్ఫైన్ అవుదాము సో కాన్సెప్ట్స్ రెండు అర్థమైనా ఈ ఆర్టికల్లోంచి మనం ఎప్పుడు ఆన్సర్ రాయము దీన్ని ఎక్కడే ఆన్సర్స్కి మనం దీని ఏం యూజ్ చేయము కాకపోతే ఈ రెండు కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీకి ఇది బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఆన్సర్ అనేది ఆర్టికల్ అనేది నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ చూడండి ఓకల్ ఆన్ ద లోకల్ అనేటటువంటి మూమెంట్ మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ అన్నారు కదా ఓకల్ బి ఓకల్ ఆన్ లోకల్ అన్నారు అంటే లోకల్ ప్రోడక్ట్స్కి లోకల్ ఐటమ్స్కి ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలి ఓకల్గా వాటినే ప్రమోట్ చేయాలి అన్నటువంటిది సో మరిది ఎంతవరకు చేయగలము అన్న దాని గురించి చూద్దామా దీన్ని మనం దేని కింద చదువుకుందామండి సోషల్ జస్టిస్ మరియు ఎకానమీ ఆ రెండు కాన్సెప్ట్స్లోనూ లింక్ చేసుకుందాం సో ఇక్కడ మనం వచ్చేటప్పటికీ అసలు ఓ లోకల్ లోకలైజ్డ్ సిస్టమ్స్ ఈ లోకలైజ్డ్ ప్రొడక్షన్ మరియు సెల్ఫ్ రిలయన్స్ అనేటటువంటి కాన్సెప్ట్ ఉందా ఈ సెల్ఫ్ రిలయన్స్ అనేటటువంటి కాన్సెప్ట్ ఏంటి అది ఎంతవరకు మనకి యూజ్ అవుతుంది అసలు ఈ ఓకల్ ఆన్ లోకల్ అనేటటువంటి మూమెంట్ యొక్క ఉద్దేశాలు ఏంటి ఇవి చూడాలి మనం ఇక్కడ ఫస్ట్ వచ్చేసి ఓకల్ ఆన్ లోకల్ అంటే ఏంటో చూద్దాము అసలు ఈ సెల్ఫ్ రిలయన్స్ అంటే ఏంటో చూద్దాము సెల్ఫ్ రిలయన్స్ ఆత్మశక్తి అంటూ ఉంటారు సో సెల్ఫ్ రిలయన్స్ అంటే ఏంటో చూద్దాము అసలు ఈ లోకల్ ప్రోడక్ట్స్ అంటున్నారు కదా ఏ విధంగా ఈ లోకల్ ప్రోడక్ట్స్ని ఎంకరేజ్ చేయాలి ఏ విధంగా మన యొక్క రూరల్ ఏరియాస్ని మనం లోకల్ ప్రొడక్షన్ ఏ విధంగా పెంచాలి రూరల్ ఏరియాస్ని ఏ విధంగా ఎంపవర్ చేయాలి అసలు రూరల్ ఏరియాస్లో ఉన్న వాళ్ళు ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చి మైగ్రెంట్స్గా పనిచేయాలి ఎవరికి వాళ్ళకి వాళ్ళ ఊర్లోనే ఉంటే బాగుంటుంది అనిపిస్తుందా లేదా ఇప్పుడు నాకు మా ఊర్లో ఉంటే బాగుండు అనిపిస్తుంది ఇక్కడికంటే సో అలా ఎవరి ఊర్లో వాళ్ళకు ఉంటే బాగుండు మా ఫ్యామిలీతో అందరితో కలిసి అని అనిపిస్తుందా లేదా మరి అలాంటి టైంలో ఏ విధంగా ఈ ఓకల్ ఆన్ సారీ ఓకల్ ఆన్ లోకల్ మూమెంట్ అనేది ఉండాలి ఏ విధంగా అది లోకలైజేషన్ని ప్రమోట్ చేయాలి అవి చూద్దాం ఇక్కడ మనం గమనిస్తే అండి చాలామంది మైగ్రెంట్స్ తిరిగి వెళ్తున్నారు అవునా చాలామంది మైగ్రెంట్స్ వాళ్ళ వాళ్ళ ప్రాంతాలకు తిరిగి వెళ్తున్నారు విలేజ్ డెమోగ్రఫిక్స్ అన్నవి చాలా చేంజ్ అవుతున్నాయి అవునా విలేజ్లో ఉన్నటువంటి డెమోగ్రఫిక్స్ చాలా చేంజ్ అవుతున్నాయి దాంట్లో లైవ్లీహుడ్ని ఎలా ప్రమోట్ చేయాలి అది మన ఎప్పుడు ఫోకస్ అవ్వాలి మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ చెప్పిన చెప్పినట్టు ఓకల్ ఆన్ లోకల్ అనేటటువంటి మూమెంట్ సక్సీడ్ అవ్వాలి అంటే ఏం చేయాలి చేయాల్సిందల్లా అసలు ఏ విధంగా మనం ఆ లోకల్ ప్రోడక్ట్స్ని ప్రమోట్ చేయాలి ఏ విధంగా ఇప్పుడు వీళ్ళకి సస్టైనబుల్ లైవ్లీహుడ్స్ అనేవి ప్రమోట్ చేయాలి దాని మీద ఫోకస్ చేయాలంటున్నారు అంటే మనకి రివర్స్ మైగ్రేషన్ అవుతుందండి అవునా రివర్స్ మైగ్రేషన్ అనేది అవుతుంది ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి మైగ్రేషన్ అవుతుంది అర్బన్ ఏరియాస్
మీరు మొన్నటి ఆర్టికల్లో అనుకుంటాను ఒక న్యూస్ ఆర్టికల్లో చెన్నై నుంచి చాలామంది ఫిషర్మెన్ ఒక బోట్ వేసుకొని ఒడిస్సాకి వెళ్ళారు వాళ్ళ ఊర్లకి ఇప్పుడు మళ్ళీ అక్కడ సరిగా సరైనటువంటి జీవనోపాధి లభించట్లేదు అని చెప్పి మళ్ళీ చెన్నైకి వెళ్ళడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు ఎందుకు వాళ్ళకు వాళ్ళ ఇల్లు నచ్చకనా లేదా చెన్నై బాగుందనా ఎందుకని లైవ్లీహుడ్ అంటే లైవ్లీహుడ్ అనేది రోజుకు వంద రూపాయలు వస్తే మూడు వేల రూపాయలతో బ్రతకగలదా ఒక ఫ్యామిలీ లేదా రోజుకు రెండు వందలు వస్తే బ్రతకగలదా సో సస్టైనబుల్ లైవ్లీహుడ్ అనేది ఉండాలి ఇలాంటి టైంలో మనకి రూరల్ లైవ్లీహుడ్స్ని ఏ విధంగా ఎన్హాన్స్ చేయాలి అది ఫస్ట్ పాయింట్ రూరల్ ఏరియాస్లో లైవ్లీహుడ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని ఏ విధంగా ఎన్హాన్స్ అయ్యే విధంగా చూడాలి రూరల్ ఏరియాస్లో ఆపర్చునిటీ లైవ్లీహుడ్ ఆపర్చునిటీస్కి ఏ విధంగా ఉండాలి అక్కడ ఉండేటటువంటి లోకల్ గవర్నమెంట్స్ లోకల్ గవర్నమెంట్స్ అవి ఏ విధంగా రోల్ అనేది ప్లే చేయాలి నాలుగోది ఇప్పుడు క్లైమేట్ చేంజ్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ ఇవన్నీ అవుతున్నాయి సో సస్టైనబుల్ ఎనర్జీని ఎందుకు ముందుకు తీసుకెళ్ళకూడదు సస్టైనబుల్గా ఎనర్జీ అనేది రూరల్ ఏరియాస్లో ప్రొడ్యూస్ చేసుకునేలాగా ఏమైనా మెజర్స్ తీసుకోవచ్చు కదా సో ఏ విధంగా రూరల్ ఏరియాస్లో వల్నరబిలిటీని తగ్గించాలి ఓన్లీ అగ్రికల్చర్నే కాదు కదా సో యాగ్రో ఇండస్ట్రీస్ని పెంచాలి ఇలాగ మనం ఏ విధంగా ఇది మీరు ఆలోచించాలండి దీంట్లో ఆన్సర్స్ లేవు ఈ ఆర్టికల్లో ఆన్సర్స్ లేవు మనం ఆలోచించాలి ఏ విధంగా రూరల్ ఏరియాస్ని మనము ఎంపవర్ చేయాలి అన్న దాని గురించి ఆలోచిస్తారా ఒకసారి ఆలోచించండి నేను దీని గురించి ఒక మెయిన్స్ క్వశ్చన్ ఇస్తాను దానికి ఆన్సర్ ట్రై చేయండి ఏ విధంగా మన రూరల్ ఏరియాస్ని మన లోకల్ ప్రోడక్ట్స్ని మనం పెంచుకోవాలి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి క్లైమేట్ చేంజ్ ఇప్పుడు మనము కరోనా వైరస్ దాని యొక్క పెరుగుదలను అరికట్టాలి ఫ్లాటనింగ్ ద కర్వ్ అంటున్నాం అంటే కర్వ్ అన్నది ఇలా పెరుగుతూ ఉంటే దాన్ని ఇలాగా అణిచి వేయాలి తగ్గించాలి అన్నదేనా సో అలాగే మనం ఎందుకు మన వాతావరణంలో జరుగుతున్న మార్పుల గురించి ఎందుకు పట్టించుకోవట్లేదు అది కూడా అంతే సివియర్ ప్రాబ్లం క్లైమేట్ చేంజ్ కూడా అని రాశారు ఈ ఆర్టికల్లో దీన్ని మనం దేని కింద చదువుకుందామండి ఎన్విరాన్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్లో డైమెన్షన్ వచ్చేటప్పటికీ క్లైమేట్ చేంజ్ అనేటటువంటి కాన్సెప్ట్ కింద దీన్ని చదువుకుందాము డైమెన్షన్గా మరి దీంట్లో లర్నింగ్ ఆబ్జెక్టివ్ లర్నింగ్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏమేమి ఉన్నాయి అసలు ఈ క్లైమేట్ చేంజ్ అంటే ఏంటి ఈ క్లైమేట్ చేంజ్కి ఉన్నటువంటి రీజన్స్ ఏంటి మరి దానికి ఏ ఏ మెజర్స్ ఆల్రెడీ తీసుకున్నాము ఇంకేం మెజర్స్ ఎక్స్ట్రాగా తీసుకున్నాము ఇప్పుడు తగ్గించాలి అంటున్నారు కదా ఇంకేమేం మెజర్స్ని తీసుకున్నాము ఇవి మనం తెలుసుకోవాలి ఎన్విరాన్మెంట్లో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ అండి క్లైమేట్ చేంజ్ అన్నది అటు ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోను ఇటు మెయిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోను రెండిట్లోనూ ఈ కొట్ దీని నుంచి ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్స్ మినిమం ఒక క్వశ్చన్ వస్తూ ఉంటుంది ఏ ఎగ్జామ్లో అయినా సరే సో అందువల్ల దీన్ని చాలా జాగ్రత్తగా ఈ యూనిట్ క్లైమేట్ చేంజ్ అనే యూనిట్ని చాలా చాలా స్పెసిఫిక్ ఫోకస్ పెట్టి చదువుకోవాలి సరే ఒకసారి క్లైమేట్ చేంజ్ అంటే ఏంటో దానికి సంబంధించింది చూద్దామండి క్లైమేట్ చేంజ్ అంటే ఏంటి వాతావరణ మార్పు అని అంటాము సో వాతావరణంలో ఎందుకు మార్పు వస్తూ ఉంది మనకి గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ అని ఉంటాయి హరిత వాయువులు అంటూ ఉంటాం ఈ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ అనేవి వాతావరణంలో ఉండేటటువంటి వేడిని పెంచుతూ ఉంటాయి సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది గ్లోబల్ వార్మింగ్ అనేది వస్తుంది సో ఉన్నదానికంటే ఎక్కువ టెంపరేచర్స్ అనేది నమోదు అవ్వడం వల్ల అక్కడ ఉన్నటువంటి రెయిన్ఫాల్ ప్యాటర్న్ మారుతుంది అక్కడ ఉన్నటువంటి టెంపరేచర్స్ ఉష్ణోగ్రతలు మారుతాయి ఇలాగా ఈ దీన్ని బట్టి అక్కడ ఉన్నటువంటి క్లైమేట్ కూడా మారుతుంది దాన్నే మనం క్లైమేట్ చేంజ్ అన్నాం మరి దానికి కారణాల్లో ఒకసారిగా మనం గమన గమనించి చూద్దాం మనము పద్దెనిమిది వేల సంవత్సరాల క్రితం గమనిస్తే మన వాతావరణంలో సీఓటు అనేది రెండు వందల పీపీఎం పార్ట్స్ పర్ మిలియన్ పదకొండు వేల ఐదు వందల సంవత్సరాలు ఇక్కడి నుంచైనా మన హ్యూమన్స్ ఎవాల్వ్ అవ్వడం మొదలుపెట్టింది సో అప్పుడు టూ సెవెంటీ పీపీఎంగా ఉండేది కొన్నిసార్లు తగ్గేది కొన్నిసార్లు పెరిగేది కానీ ఎప్పుడూ కూడా టూ సెవెంటీ కంటే పెరగలేదు కానీ మనకి ఎప్పుడైతే ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ అనేది రావడం మొదలుపెట్టిందో అక్కడి నుంచి బాగా విపరీతంగా పెరిగి ఫోర్ నాట్ సెవెన్ పీపీఎం రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఇప్పుడు మనం ఫోర్ నాట్ సెవెన్ పీపీఎం సీఓటూకి వచ్చేసాము టెంపరేచర్స్ కూడా విపరీతంగా పెరిగాయి టెంపరేచర్స్ అంటే వాతావరణంలో ఉండేటటువంటి ఈ టెంపరేచర్స్ కూడా విపరీతంగా పెరిగి గ్లోబల్ యావరేజ్ టెంపరేచర్స్ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీస్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్స్తో పోలిస్తే వన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అనేది పెరిగింది ఎప్పటికీ ఇప్పుడు అదే ఎప్పుడు ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి అంటే టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ తీసుకుంటే అప్పుడున్నటువంటి టెంపరేచర్తో పోలిస్తే 
ఇప్పుడు ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీస్లో ఉన్నటువంటి గ్లోబల్ యావరేజ్ టెంపరేచర్స్కి వన్ డిగ్రీ అనేది పెరిగింది అదే రెండు వేల వందవ సంవత్సరానికి నాలుగు డిగ్రీలు పెరగచ్చు అప్పుడు మనకి సముద్ర మట్టం పెరగడము చాలా రకరకాలైనటువంటి ఇంపాక్ట్స్ అనేవి వస్తాయి మనం చాలా నష్టపోతాము క్లైమేట్ చేంజ్ని మరి త్వరితగతిన ఆపాలి ఇదేనా మనకు చెప్పింది దీనికోసం మనకి చాలా చాలా మెషర్స్ తీసుకున్నారు ఏమేమి మెషర్స్ తీసుకున్నారు గుర్తున్నాయా మీరు ప్యారిస్ సమ్మిట్ అని విన్నారా ప్యారిస్ సమ్మిట్ అని ప్యారిస్ యాక్షన్ ప్లాన్ అని విన్నారా సో ఈ ప్యారిస్ యాక్షన్ ప్లాన్ని తీసుకున్నాము ఇవి వీటిని బేస్ చేసుకొని కంట్రీస్ అన్నవి మెషర్స్ తీసుకున్నాయి నేషనల్ యాక్షన్ ప్లాన్ ఆన్ క్లైమేట్ చేంజ్ అని ఇండియా మెషర్స్ తీసుకోవడము క్యోటో ప్రోటోకాల్ అని ఇవి దీన్ని తీసుకొని వచ్చాము యుఎన్ఎఫ్సిసి అని చెప్పేసి ఉంది యుఎన్ఎఫ్సిసి మెజ మనకి మెజర్స్ అనేవి తీసుకుంటూ ఉంటుంది ఇలాగ మనకి ఎన్నో మెజర్స్ అనేవి తీసుకున్నాము అయినప్పటికీ కూడా ఏం చెప్తూ ఉంటాం ఇవి గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ తగ్గిస్తే మా ఎకానమీ ఎలా నడిచేది మాకు ఎకానమీ ముఖ్యము ఎకానమీ స్లోడౌన్ అవుతుంది మేము క్లీన్ టెక్నాలజీస్కి వీటికి వెళ్ళాలంటే మాకు ఇబ్బంది గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ని మేము తగ్గించలేకున్నా అంటున్నారు కానీ ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో మనకు ఇంకొక ఆల్టర్నేటివ్ ఉందా నేను దీన్ని డీటెయిల్డ్గా చెప్పట్లేదండి దీన్ని డీటెయిల్డ్గా చెప్పాలంటే మనకు ఒక ట్వంటీ థర్టీ మినిట్స్ అన్నా పడుతుంది సో అర్థమవుతుందా క్లైమేట్ చేంజ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఏంటో దాంట్లో ఉన్నటువంటి మెజర్స్ ఏంటో ఒకసారి మీ ఎన్విరాన్మెంట్ బుక్ ఓపెన్ చేసి ఈ చాప్టర్ని చాలా ఇంపార్టెంట్ చదవండి ఇలాంటి బొమ్మని ఎక్కడన్నా ఒక చోట రాసి పెట్టుకోండి యూజ్ అవుతుంది ఫర్దర్గా ఏం మెజర్స్ తీసుకుందాం మరి క్లైమేట్ చేంజ్ని తగ్గించాలంటే ముందు దానికి రీజన్స్ ఏంటో చదవండి క్లైమేట్ చేంజ్కి రీజన్స్ ఏంటో చదవండి దాన్ని బట్టి దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనకి మెజర్స్ ఏమేమి తీసుకోవాలి అన్నది మనకు అర్థమవుతుంది దీన్ని చదవండి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే రేపు అడగండి ఇదిగోండి ఈ ఆర్టికలే ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసుకున్నది అనమాట దీంట్లో క్లైమేట్ క్రైసిస్ అనేది రాబోతుంది ఆ క్లైమేట్ క్రైసిస్ని మనం తగ్గించాలి క్లైమేట్ క్రైసిస్ అంటే ఏంటి ఈ క్లైమేట్ చేంజ్ వల్ల వచ్చేటటువంటి క్రైసిస్ అనమాట ఎటువంటి క్రైసిస్ రాబోతుంది ఆల్రెడీ మనకి అన్ఇంటెండెడ్గా ఆ అన్సీజనల్గా రెయిన్ఫాల్ రావడము సైక్లోన్స్ రావడము ఇప్పుడు మనం గమనించి చూస్తే మన సైక్లోన్ నిసర్గ ఎందుకు అంత ఇంటెన్సిటీ అనేది ఉంది అన్నారు సైక్లోన్ యాంఫన్ వీటన్నిటికీ కూడా దాని లింక్ గ్లోబల్ వార్మింగ్తో ఉందా ఆ గ్లోబల్ వార్మింగ్ లింక్ అనేది క్లైమేట్ చేంజ్ని కలగజేస్తుందా ఎస్ సో రెయిన్ఫాల్ ఫ్లడ్స్ డ్రాట్స్ ఇవన్నీ కూడా మరి క్లైమేట్ చేంజ్తో లింక్ అయి ఉన్నాయి వీటి యొక్క ఈవెంట్స్ అన్నవి అన్ని చోట్ల పెరుగుతున్నాయి ఇండియాలోనే కాదు అన్ని చోట్ల పెరుగుతూ ఉన్నాయి ఇలాంటి టైంలో లోకల్ లెవెల్లోనూ మెజర్స్ ఉండాలి నేషనల్ లెవెల్లోనూ మెజర్స్ ఉండాలి ఇంటర్నేషనల్లోనూ మెజర్స్ ఉండాలి ఈ మెజర్స్ అన్నిటినీ కూడా ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి ఏ విధంగా మనకి కోవిడ్ నైన్టీన్కి అయితే ఇంటర్నేషనల్గా అందరూ సీరియస్గా తీసుకొని ప్రతి ఒక్క కంట్రీ దాన్ని ఒక ఎమర్జెన్సీగా తీసుకొని ఎలా అయితే మెజర్స్ తీసుకుంటుందో అదేవిధంగా క్లైమేట్ చేంజ్ని కూడా అంత సివియర్ క్రైసిస్గా తీసుకోవాలి అది ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటిది నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఏపీ తెలంగాణకు సంబంధించిన విషయం అండి సెంటర్ అన్నది ఇదిగో రివర్ వాటర్ యూటిలైజేషన్కి సంబంధించి అక్కడ అసలు సిచ్యువేషన్ ఏంటో మేము చూస్తాము అన్నారు దీన్ని మనం దేని కింద చదువుకుందాము పాలిటీలో చదువుకోవచ్చు ఏపీ ఏపీటీఎస్కి సంబంధించిన స్టూడెంట్స్ అయితే ఎకానమీలోనూ చదువుకోవచ్చు ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు మనకి ఏపీ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ అని ఉంది ఏపీ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ప్రకారం రెండు రాష్ట్రాల మధ్య గోదావరి రివర్ ఉంది మరియు గోదావరి రివర్ వాటర్ని కృష్ణా రివర్ వాటర్ని రెండు షేర్ చేసుకుంటున్నాయి అందుకోసం గోదావరి రివర్ షేరింగ్ అసలు ఎలా యూటిలైజేషన్ ఉంది అని చెప్తూ చూసుకోవడానికి గోదావరి రివర్ వాటర్ బోర్డు అని కృష్ణా రివర్ వాటర్ బోర్డు అని ఉన్నాయి వీటితో పాటు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ద్వారా ఒక అపెక్స్ కౌన్సిల్ అనేది ఉంది ఈ అపెక్స్ కౌన్సిల్కి మినిస్టర్ ఆఫ్ జల్ శక్తి మినిస్టర్ ఆఫ్ జల్ శక్తి హెడ్గా ఉంటారు రెండు రాష్ట్రాల యొక్క సీఎంస్ పార్ట్గా ఉంటారు మరి ఈ అపెక్స్ కౌన్సిల్ అనేది ఇదిగో మేము అసలు ఏంటి సిచ్యువేషన్ అని చూస్తాము రీసెంట్గా రెండు రాష్ట్రాలు గొడవ పడుతున్నాయి కదా అని ఎవరైనా గ్రూప్ వన్కి గ్రూప్ టూకి అసలు ఏపీపీఎస్సి టీఎస్పీఎస్సికి ప్రిపేర్ అయ్యే స్టూడెంట్స్ ఉంటే ఇరిగేషన్ ఇష్యూస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇరిగేషన్ ఇష్యూస్ వాటర్ షేరింగ్ ఇష్యూస్ అంటాము చాలా డీటెయిల్డ్గా చదివి నోట్స్ రాసి పెట్టుకోవాలి అసలు వాటర్ షేరింగ్ ఇష్యూస్ ఏమున్నాయి రెండు రాష్ట్రాల మధ్య దానికి ఏమేమి మెకానిజమ్స్ ఉన్నాయి అవి ఎలా ఫెయిల్ అయ్యాయి వాటిని ఎలా సాల్వ్ చేయాలి ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒకసారి
అదే ఇప్పుడు మనం చేసేది మన చేతిలో ఉన్నది అంటున్నారు ఇంతకీ ఆ సోషల్ వ్యాక్సిన్ అంటే ఏంటి దాన్ని మనం ఎలా డిఫైన్ చేస్తాము దీన్ని సోషల్ జస్టిస్ హెల్త్ కింద చదువుకుందాము డైమెన్షన్ వచ్చేటప్పటికి కోవిడ్ నైన్టీన్ని ఎలా ఎదుర్కోవాలి ఆ కంటెక్స్లో సోషల్ వ్యాక్సిన్ అనేటటువంటి కాన్సెప్ట్ గురించి అసలు దాని మీనింగ్ ఏంటో మనం తెలుసుకుందాం సోషల్ వ్యాక్సిన్ అంటే ఏంటి మనకి మెడికల్ వ్యాక్సిన్ అంటే వ్యాక్సిన్ టీకా అది తెలుసు కదా సోషల్ వ్యాక్సిన్ అంటే అది రాకుండా ప్రివెంటివ్గా మనమే ఫిజికల్ డిస్టెన్స్ని మెయింటైన్ చేసుకుంటూ రైట్ ఫిజికల్ డిస్టెన్స్ని మెయింటైన్ చేసుకుంటూ హ్యాండ్ హైజీన్ని మెయింటైన్ చేస్తూ ఫేస్ మాస్క్ని వీటిని వేసుకోవాలి దాన్నే సోషల్ వ్యాక్సిన్ అని అంటారు అర్థమైంది ఆ సోషల్ వ్యాక్సిన్ అంటే వ్యాక్సిన్ అనే దానికి మీనింగ్ ఏంటి ప్రివెన్షన్ ప్రివెన్షన్గా వాడేటటువంటి ఆ మెడిసిన్ ఏదైతే ఉందో అది మనం వ్యాక్సిన్ అంటాం సో ఈ వ్యాక్సిన్ అనేది ఇంకా మనకి ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా డెవలప్ అవ్వలేదు ఇలాంటి టైంలో ప్రస్తుతానికి సొల్యూషన్ సోషల్ వ్యాక్సినే ఇది మనందరి చేతిలోనూ ఉంది దీన్ని మొదటిగా ప్రయత్నించాలి అంటున్నారు మరి దీనికి కావాల్సింది అవేర్నెస్ అంతేనా అండి అవేర్నెస్ ఉండాలి మరి ప్రతి పని చేసే చోట పబ్లిక్ ప్లేసెస్లోనూ గైడ్ లైన్స్ ఉండాలి ఇవి ఇవి చేయొచ్చు ఇవి చేయకూడదు అని ఇలాంటి గైడ్ లైన్స్ ఇవన్నీ ఉండాలి మనం వాలంటరీగా కూడా పాటించాలి అప్పుడే కరోనా వైరస్ బారి నుంచి మనం మనల్ని మనం రక్షించుకోగలము నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ గమనించాలి మనకి లాక్డౌన్ టైంలో మనకి ఫుడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫుడ్ స్కీమ్స్ అనే వాటిని రెండింటినీ లాంచ్ చేయడం జరిగింది ఆ రెండింటి యొక్క కంటిన్యూటీ అసలు చేస్తారా చేయరా అనే దాని గురించి అన్సర్టనిటీ ఉంది అని చెప్తున్నారు దీన్ని మనం ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏవి ఆ స్కీమ్స్ అన్న చదువుదాం ఫస్ట్ వచ్చేది దీన్ని సోషల్ జస్టిస్లోను గవర్నెన్స్లోనూ చదువుకుందాము డైమెన్షన్ వచ్చేటప్పటికి వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ గవర్నమెంట్ అనేది ప్రజల యొక్క వెల్ఫేర్ కోసం కొన్ని స్కీమ్స్ని తీసుకొని రావడం జరిగింది ఎస్పెషల్లీ ఈ లాక్డౌన్ టైంలో సో అసలు ఆ స్కీమ్స్ ఏంటి రెండు స్కీమ్స్ అన్నామా ఆ ఫుడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్కి రెండు స్కీమ్స్ ఏంటి ఆ రెండు స్కీమ్స్ యొక్క పర్పస్ ఏంటి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ ఏంటి ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ అంటే దాన్ని కంటిన్యూ చేస్తారా లేదా దాన్ని ఆపేస్తారా ఆ మూడు విషయాలు మనం ఇక్కడ తెలుసుకుందామండి ఫస్ట్ స్కీమ్ ఇక్కడ గమనించండి ప్రధానమంత్రి గరీబ్ కళ్యాణ్ అన్ యోజన ఇది మనకి లాక్డౌన్ అనౌన్స్ చేయగానే తీసుకొని రాబడినటువంటి మెజర్ అనమాట ప్రధానమంత్రి గరీబ్ కళ్యాణ్ అన్ యోజన అనేటటువంటిది దీని కింద ఎనభై కోట్ల రేషన్ కార్డ్ హోల్డర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఐదు కేజీల రైస్ని మరియు లేదా వీట్ని ఈచ్ మంత్ దాన్ని ప్లస్ వన్ కేజీ పల్సెస్ని ఒక హౌస్ హోల్డ్కి ఇస్తాము ఎనభై కోట్ల రేషన్ కార్డ్ హోల్డర్స్ అంటే దాని మీనింగ్ ఎన్ని హౌస్ హోల్డ్స్ ఎనభై బై ఐదు జనరల్గా ఐదు హౌస్ హోల్డ్స్ అనుకుంటాం మనకి ఒక ఒక హౌస్ హోల్డ్లో ఐదు మంది మెంబర్స్ అనుకుంటాం సో అలాగ మనం చూసుకోగలిగితే ఇంతమందికి ఒక ఫ్యామిలీకి ఐదు కిలోల రైస్ లేదా వీట్ ఏదో ఒకటి వన్ కేజీ పల్సెస్ ఇస్తాము అని ఈ స్కీమ్ కింద చెప్పడం జరిగింది అందరికీ కూడా అనమాట ఈ రేషన్ కార్డు ఉన్న వాళ్ళందరికీ రెండో స్కీమ్ ఏంటి మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ సారీ మన ఫినాన్స్ మినిస్టర్ ఆత్మ నిర్భర్ అభియాన్ గురించి అనౌన్స్ చేస్తున్నప్పుడు మైగ్రెంట్ వర్కర్స్ని కవర్ చేస్తూ మైగ్రెంట్ వర్కర్స్కి ఈ ఫుడ్ సేఫ్టీ ఇవి ఉండాలి అని చెప్పి ఎనిమిది కోట్ల మైగ్రెంట్ వర్కర్స్ ఎవరైతే రేషన్ కార్డు లేవో ఇక్కడేంటి రేషన్ కార్డు ఉన్నోళ్ళు ఇక్కడ రేషన్ కార్డు లేని వాళ్ళకి ఐదు కేజీల రైస్ వీటి ఒక కేజీ చనా లేదా పల్సెస్ని ఫ్రీగా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసేలాగా తీసుకొచ్చారు దాన్ని జూన్ వరకు అన్నారనమాట దీన్ని అనౌన్స్ చేసినప్పుడు జూన్ థర్టీ వరకు అన్నారు అంటే ఈ మంత్ ఎండింగ్ వరకు అన్నారు మరి దాన్ని కంటిన్యూ చేస్తారా లేదా అన్నది క్వశ్చన్గా ఉంది ఇప్పుడు చెప్పండి మీరు కంటిన్యూ చేయాలా వద్దా కంటిన్యూ చేయాలి ఎందుకంటే సిచ్యువేషన్ ఇంకా మెరుగుపడలేదు ఇది కూడా లేకుంటే ఇంకా ఫ్యామిలీస్ పావర్టీలోకి వెళ్ళిపోతాయి ఫుడ్ ఇన్సెక్యూరిటీలోకి వెళ్ళిపోతాయి సో ఈ రెండింటినీ ఈ లాక్డౌన్ అనేది పూర్తిగా అయిపోయి ఈ క్రైసిస్ నుంచి బయటకు వచ్చేంత వరకు ఎలాగూ మన దగ్గర ఎక్సెసివ్ ఫుడ్ గ్రెయిన్ అయితే ఉందా ఫుడ్ గ్రెయిన్ బఫర్ అయితే మన ఎఫ్సిఐ దగ్గర ఉంది కాబట్టి దీన్ని కంటిన్యూ చేయాలి ఎస్ గవర్నమెంట్ మీద బర్డనే గవర్నమెంట్కి ఫ్రీగా రావు కదా ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ అవి కూడా కొనుక్కోవాలి కానీ ప్రజల యొక్క వెల్ఫేర్ అన్నది ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి దీన్ని కంటిన్యూ చేయాలి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ గమనించండి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఎంఎస్ఎంఈ మైక్రో స్మాల్ అండ్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్ రివైవల్ వాటిని కోలుకోవడంలో ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ని కూడా ఇన్వాల్వ్ చేయాలా అన్నట్టుగా మన ఫినాన్స్ మినిస్టర్స్ ఫినా ఫినాన్స్ మినిస్టర్ మరియు ఫినాన్స్ మినిస్ట్రీ అనౌన్స్ చేస్తుంది సో మన టాప్ బ్యాంకర్స్తో అందరిత
ఎంఎస్ఎంఈస్కి అని అడుగుతామో అని చెప్తున్నారు మరి దీన్ని దేని కింద చదువుకుందాము దీన్ని ఎకానమీ కింద చదువుకుందాము ఎకానమీలో డైమెన్షన్ వచ్చేటప్పటికి లార్జ్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి ఓవరాల్గా ఎంఎస్ఎంఇ మైక్రో స్మాల్ అండ్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్ చిన్న సూక్ష్మ మరియు చిన్న మధ్య తరహా పరిశ్రమలు దీంట్లో వచ్చేటప్పటికి స్పెసిఫిక్గా ఈ ఎంఎస్ఎంఈస్ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తాము రెండోది అసలు ఈ ఎమర్జెన్సీ క్రెడిట్ లైన్ గ్యారంటీ స్కీమ్ అంటే ఏంటి అంటే ఇంతకుముందు ఆ స్కీమ్లో ఎవరు పార్ట్నర్స్ ఎవరు దాంట్లో పార్ట్నర్స్గా ఉండేవాళ్ళు ఇప్పుడు ప్రైవేట్ సెక్టార్ని ఇన్వాల్వ్ చేస్తూ ఉన్నామంది ఉన్నామన్నారు మరి పార్ట్నర్స్గా ఎవరున్నారో ఒకసారి చూద్దామా సార్ ఫస్ట్ ఎంఎస్ఎంఇ అంటే ఏంటి మైక్రో స్మాల్ అండ్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్ అనేవి మన మినిస్ట్రీ ఆఫ్ మైక్రో స్మాల్ అండ్ ఎంటర్ప్రైజెస్ కింద ఉండేటటువంటి ఎంఎస్ఎంఈ యాక్ట్ దీని కింద రిజిస్టర్ అవ్వబడినటువంటి కంపెనీస్ని ఎంఎస్ఎంఈస్గా గుర్తించడం జరుగుతుంది దాంట్లో రీసెంట్ క్రైటీరియా ప్రకారం వీటిలో పెట్టినటువంటి ఇన్వెస్ట్మెంట్ మరియు వాటి యొక్క టర్న్ ఓవర్ ఈ రెండింటినీ బేస్ చేసుకొని ఎంఎస్ఎంఈస్లో వీటిని కొన్నిటినేమో మైక్రో అని కొన్నిటినేమో స్మాల్ అని కొన్నిటిని మీడియం కంపెనీస్గా గుర్తిస్తారన్నమాట అవి ఎంఎస్ఎంఈస్ అవి మనకి ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అది మన జీడిపి కాంట్రిబ్యూషన్ కానివ్వండి ఎంప్లాయ్మెంట్ కానివ్వండి డీసెంట్రలైజ్డ్ గ్రోత్కి కానివ్వండి ఇవి ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఎంఎస్ఎంఈస్ అనేవి మనకి ఇంపార్టెంట్ మరి ఇప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ ఏమేమి ఫేస్ చేస్తున్నాయి ఈ లాక్డౌన్ వీటి వల్ల ఎకానమీ స్లోడౌన్ ఎకనామిక్ స్లోడౌన్ అనేది ఏదైతే ఉందో అది చాలా సివియర్గా ఎంఎస్ఎంఈస్ని హిట్ చేయడం జరిగింది ఇది కంటెక్స్ట్ సరే ఇప్పుడు దానికోసం గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది గవర్నమెంట్ అనేది రెండు స్కీమ్స్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసిందనమాట రీసెంట్గా గవర్నమెంట్ ఆత్మ నిర్భర్ అభియాన్ కింద టూ స్కీమ్స్ని ఎంఎస్ఎంఈ యొక్క రివైవల్ కోసం ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది ఒకటి వచ్చేసి దాంట్లో ఒకటి వచ్చేసి ఎక్స్టెండెడ్ క్రెడిట్ లైన్ గ్యారంటీ స్కీమ్ అంటే మీరు ఎవరైనా సరే బ్యాంకులు ఎవరైనా సరే పబ్లిక్ సెక్టార్ బ్యాంక్ అయినా సరే ప్రైవేట్ సెక్టార్ బ్యాంక్ అయినా సరే పబ్లిక్ ప్రైవేట్ బ్యాంక్ ఎవరైనా సరే ఎంఎస్ఎంఈస్కి మీరు లోన్స్ ఇస్తే వాటికి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ గ్యారంటీగా ఉంటుంది అని చెప్పి ఒక స్కీమ్ని తీసుకొచ్చారు కొన్ని రోజుల వరకు రెండోది పార్షియల్ క్రెడిట్ గ్యారంటీ స్కీమ్ ఆల్రెడీ ఈ స్కీమ్ లాస్ట్ బడ్జెట్లో తీసుకొచ్చారు దాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేశారు పార్షియల్ క్రెడిట్ గ్యారంటీ అంటే కొంత పర్సంటేజ్ వరకు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అన్నది మీరు ఎంఎస్ఎంఈస్కి ఇచ్చేటటువంటి ఈ లోన్స్కి గ్యారంటీగా ఉంటుంది అని చెప్పి ఈ రెండింటిని ఎక్స్టెండ్ చేశామన్నారు సరే బాగుంది కదా మరి ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నారు మన ఫినాన్స్ మినిస్టర్ ప్రైవేట్ సెక్టార్ని పార్టిసిపేట్ చేయమని చెప్తున్నారా ఏమంటున్నారు ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే లో మానిటరింగ్ అనమాట ఇక్కడ జరుగుతున్న ప్రాసెస్ వచ్చి మానిటరింగ్ అంటే మీరు ఎంత లోన్స్ అనేవి ఇస్తున్నారు ఇప్పటి వరకు పబ్లిక్ సెక్టార్ బ్యాంక్స్ ఎంతవరకు ఇచ్చాయి ప్రైవేట్ సెక్టార్ బ్యాంక్స్ అన్నవి ఎంతవరకు లోన్స్ ఇస్తున్నాయి ఇప్పుడు ప్రైవేట్ సెక్టార్ బ్యాంక్స్ పార్టిసిపేట్ చేయకుండా ఓన్లీ పబ్లిక్ సెక్టార్ బ్యాంక్స్ మాత్రమే చేస్తే ఎకానమీని రివైవ్ చేయలేము ప్రైవేట్ సెక్టార్ బ్యాంక్స్ కూడా పార్టిసిపేట్ చేయాలి ఈ రెండు స్కీమ్స్లో అది ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటి కాన్సెప్ట్ అండి ఇవాళ ది లాస్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి మన టాప్ ఐఐటీస్ ఐఐఎస్సీస్ అంటే ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ ఇవి గ్లోబల్ ర్యాంకింగ్స్లో వాటి యొక్క ర్యాంకింగ్ అనేది పడిపోయింది అని చెప్తున్నారు సరే మరి మనం దీన్ని దేని కింద చదువుకుందాం సోషల్ జస్టిస్లో ఎడ్యుకేషన్ స్పెసిఫిక్గా హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ అనేటటువంటి దాని కింద చదువుకుందాము డైమెన్షన్ వచ్చేటప్పటికీ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇండియాలో క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఎలా ఉంది దాంట్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా మనం చూస్తే మన యొక్క ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అనేవి ఏ విధంగా పర్ఫామ్ చేస్తున్నాయి అది మనం చూద్దాం ఇక్కడ లర్నింగ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ వచ్చేసి ఈ క్యూఎస్ క్యూఎస్ ర్యాంకింగ్స్ అంటాం అసలు ఈ క్యూఎస్ ర్యాంకింగ్ అంటే ఏంటి అది ఏ ఏ పెరామీటర్స్ని కన్సిడర్ చేసుకుంటుంది ఇప్పుడు ఒక ర్యాంకింగ్ ఇస్తున్నామంటే ఈ విషయాల్ని కన్సిడర్ చేస్తున్నామని చెప్తుంది కదా ఏ ఏ పెరామీటర్స్ని కన్సిడర్ చేస్తుంది మరి ఆ లిస్ట్లో ఉన్నటువంటి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఏవి మరి ఎందుకు దాంట్లో లేకపోతున్నాయి అంటే మన ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఫేస్ చేస్తున్న ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి వాటికి ఏమేమి మెజర్స్ ఆల్రెడీ గవర్నమెంట్ తీసుకుంది ఫర్దర్గా ఏం చేద్దాము ఈ మూడు చదువుకుందాం ఈ ఫస్ట్ మూడు ఫస్ట్ మూడు వచ్చేసి ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చదవాలి ఇది వచ్చేసి మెయిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చదువుకోవాలి వే ఫార్వర్డ్ ఏంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి మెజర్స్ ఏంటి అన్న చదువుకుంటాం ఫస్ట్ క్యూఎస్ వరల్డ్ యూనివర్ యూ వరల్డ్ యూనివర్సిటీ ర్యాంకింగ్స్ దీంట్లో అసలు దాని యొక్క అకాడమిక్ రెప్యుటేష
ఫ్యాకల్టీ యొక్క రీసెర్చ్ ఇంపాక్ట్ ఎలా ఉంది అంటే వాళ్ళు రీసెర్చ్ పేపర్స్ ఇవన్నీ పబ్లిష్ చేస్తారు కదా దాని యొక్క ఇంపాక్ట్ ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు వాళ్ళ రేషియో ఏంటి ఇంటర్నేషనల్ స్టాఫ్ రేషియో ఏంటి ఈ ఆరు పారామీటర్స్ని బేస్ చేసుకొని ర్యాంకింగ్ ఇస్తూ ఉంటారు టాప్ హండ్రెడ్లో మనవి కొన్ని మాత్రమే ఈ ర్యాంకింగ్లో ఉన్నాయన్నమాట ఇదిగోండి ఇక్కడ మనం గమనిస్తే క్యూఎస్ ర్యాంకింగ్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ అంటాం ఇది నెక్స్ట్ ఇయర్కి ఇచ్చినటువంటి ర్యాంకింగ్ అండి క్యూఎస్ వరల్డ్ వరల్డ్ యూనివర్సిటీ ర్యాంకింగ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో మనం చూస్తే ఫస్ట్ పొజిషన్లో ఐఐటి బాంబే ఉంది సెకండ్ పొజిషన్లో ఐఐ ఐఏఎస్సి బ్యాంగ్లూర్ థర్డ్ పొజిషన్లో ఐఏఎస్సి ఢిల్లీ ఇవి మనకి ఓవరాల్గా టాప్ టెన్లో ఉన్నటువంటి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అనమాట చూస్తున్నారా ఓన్లీ ఐఐటీస్ ప్రీమియర్ ఇన్స్టిట్యూషన్సే ఎందుకు ఉండాలండి మిగిలిన ఎందుకు ఉండకూడదు ఏమంటారు స్లోగా కొన్ని ప్రైవేట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కూడా దీంట్లో జాయిన్ అవుతున్నాయి ఓపీ జిందల్ ఓపీ జిందల్ ఇంటర్నేషనల్ యూనివర్సిటీ ఇవి కూడా స్లోగా జాయిన్ అవుతున్నాయి అన్నమాట టాప్ ర్యాంకింగ్స్లో కాకపోతే టాప్ థౌజండ్లో ఉన్నాయి కానీ ఇది మన మన టాప్ టెన్ అండి మన ఇండియాలో టాప్ టెన్ మనము టాప్ హండ్రెడ్లో ఉన్నాయి మన ఒకటో రెండో ఇక్కడ అసలు చూడండి ఓవరాల్గా టాప్ థౌజండ్లో మనవి ఇదిగో ఇరవై నాలుగు ఉండేవి లాస్ట్ ఇయర్ ఇప్పుడు ఇరవై ఒకటే ఉన్నాయి అంటే గ్లోబల్గా టాప్ థౌజండ్ క్వాలిటీ ఉన్నటువంటి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ర్యాంక్ తీసుకుంటే ట్వంటీ వన్ మాత్రమే మన ఇండియాలో ఉన్నాయి ఇంకో విషయం తెలుసా ఐఐటి బాంబే ఎక్కడుందో తెలుసా టాప్ థౌజండ్లో వన్ సెవెంటీ టూ పొజిషన్లో ఉన్నాం అంటే టాప్ హండ్రెడ్లో ఒక్కటన్నా ఉందా మన ఇన్స్టిట్యూషను మన ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లేవు వన్ సెవెంటీ టూ అనేది మనకు వచ్చిన హయ్యెస్ట్ ర్యాంకింగ్ అనమాట ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది ఇదిగోండి ఇండియాలో ఫ్యాకల్టీ స్టూడెంట్ రేషియో అనేది పూర్గా ఉంది ఎందుకని మనం ఓన్లీ ఫుల్ టైం ఫ్యాకల్టీనే కన్సిడర్ చేస్తాం కానీ అమెరికన్ యూనివర్సిటీస్ అవన్నీ ఏంటి పిహెచ్డి స్టూడెంట్స్ వాళ్ళని కూడా ఫ్యాకల్టీగా కన్సిడర్ చేసుకుంటారు సో క్యాలిక్యులేషన్లోనూ ఇష్యూ ఉంది పర్సెప్షన్ అంటే ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అంటే క్వాలిటీ ఎలా ఉండొచ్చు అలాంటి పర్సెప్షన్లో చేంజెస్ ఉన్నాయి వీటన్నిట్లోనూ డిఫరెన్సెస్ అనేవి ఉన్నాయి కాబట్టి కానీ ఓవరాల్గా మన ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో ఇంప్రూవ్మెంట్ కావాలి అన్నదానికి మనమైతే అగ్రీ చేస్తామా లేదా అండి చేస్తాం కదా సో దానికి ఏం చేయాలి ఎందుకు మన దాంట్లో క్వాలిటీ తక్కువ ఉంది ఏం మెజర్స్ తీసుకుంది ఏం చేయాలి అవి మనం నేర్చుకోవాలండి ఈ ఫ్యాక్ట్స్ ఉన్నాయే వీటిని దృష్టిలో పెట్టుకోండి మెయిన్స్లో ఎక్కడన్నా అడిగినప్పుడు వీటిని రాయచ్చు కొన్నిసార్లు ప్రిలిమ్స్లో ఏది టాప్ వన్లో వచ్చింది ఎక్కడున్నాము ఎన్ని పారామీటర్స్ ఇలా అడుగుతూ ఉంటారు ఇవి చూసుకోవాలి సరే మనం నిన్న ఇచ్చినటువంటి మెయిన్స్ క్వశ్చన్ ఏంటి లోకల్ గవర్నమెంట్స్ ఫినాన్సెస్లో ప్రాబ్లం ఉంది అవి ఏం ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నా ఏం చేద్దామన్నారు లోకల్ గవర్నమెంట్స్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ అవి ఫేస్ చేస్తున్న ప్రాబ్లమ్స్ అవి ఆర్థికంగా బలోపేతం అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి చాలా నీట్గా రాశారు బాగుందండి గుడ్ సరే ఇక్కడ చూద్దాం ఈ స్టూడెంట్ ఎలా రాశారు కోవిడ్ నైన్టీన్తో కలిసే టైంకి మనకి ఈ లోకల్ గవర్నమెంట్స్ ఇంపార్టెంట్ అని అర్థమైంది ఈ విపత్తులను నిర్వహించడంలో వాటి యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి వద్దు అవసరం లేదు స్థానిక ప్రభుత్వాల యొక్క సాధికారత అవసరం లేదు ఇదిగో ఇక్కడి నుంచి మనం రాయాలి అర్థమవుతుందా క్వశ్చన్లో ఫినాన్సెస్లో వాళ్ళు ఫేస్ చేస్తున్న ప్రాబ్లం ఏంటి ఏం చేయాలి అంతవరకే రాయాలి దీన్నే మనం స్కోప్ అంటాం క్వశ్చన్లో ఏం అడిగారో దాని గురించే రాయాలి ఫస్ట్ లైన్ అంతా కూడా మీకు ఇచ్చింది ఇంట్రడక్షన్ అర్థమైందా ఇదే మీ ఆన్సర్ సరే ఇక్కడ చూద్దాం ఇదిగో కాన్స్టిట్యూషనల్ స్టేటస్ అనేది ఇచ్చారు లోకల్ గవర్నమెంట్స్ ఫేస్ చేస్తున్న ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి సో దానికి సొల్యూషన్స్ ఏంటి వే ఫార్వర్డ్ ఏంటి అని రాశారు నీట్గా రాశారండి బాగుంది ఇక్కడ గమనించండి ఎస్ ఎస్ అని ఎప్పుడూ స్టార్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు లోకల్ గవర్నమెంట్స్ అని రాసేసుకోండి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి దాంట్లో మరి ఏమేమి మెజర్స్ అనేవి తీసుకోవాలి సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ అకౌంటబిలిటీ వీటిలో ఉన్నాయంటున్నారు గమనించాలి ఓన్లీ మనీకి ఫినాన్సెస్కి సంబంధించి ఏం ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి రాయండి దానికి వే ఫార్వర్డ్ ఏంటో రాయాలన్నమాట స్పెసిఫిక్గా ఇక్కడ రాశారు చూసారా దీన్ని ఎలాబరేట్ చేసుకోవాలి మీరు రెండు మూడు పాయింట్స్ రాశారు దీనికి ఐదు మార్కులు ఐదు మార్కులు ఇస్తారా అర్థమవుతుందా దానికి ఐదు మార్కులు ప్రాబ్లమ్స్కి ఐదు మార్కులు ఎలా ఇవ్వాలి మరి మార్కులు చెప్పండి సో దీన్ని స్పెసిఫిక్గా మనము ప్రాబ్లమ్స్ హెడ్డింగ్స్ పెట్టుకొని దాంట్లో రాసేయండి దీనికి ఇంకొక నాలుగైదు పాయింట్లు అన్న మీరు రాయాలి ఇక్కడ గమనించండి సెవెంటీ థర్డ్ సెవెంటీ ఫోర్త్ అమెండ్మెంట్స్ ఈ కంటెక్స్లో అవి ఫేస్ చేస్తున్నటువంటి లోకల్ గవర్నమెంట్స్ ఫేస్ చేస్తున్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఈ
సో లోకల్ గవర్నమెంట్స్ అవి ఫేస్ చేస్తున్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి వాటికి ఉన్నటువంటి సొల్యూషన్స్ ఏంటి అని చెప్పేసి ఇక్కడ రాయాలి ముందే లోకల్ గవర్నమెంట్స్ ఫస్ట్ వాటికి ఫండ్స్ రావలేదు అన్నది ఫస్ట్ పాయింట్ ఎప్పుడైనా ఆన్సర్ రాసేటప్పుడు ప్రయారిటైజేషన్ ప్రయారిటీ అంటే ఫస్ట్ ఏది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఫస్ట్ అది రాసుకోవాలి తర్వాత తర్వాత రాసుకోవాలి అలా ఉండాలి సో ఇక్కడ చూడండి లోకల్ గవర్నమెంట్స్ని స్ట్రెంగ్తెన్ చేయాలి వాళ్ళు ఫస్ట్ ఫేస్ చేస్తున్న ప్రాబ్లమ్స్ ఏ విధంగా దాన్ని సొల్యూషన్స్ అని రాశారు గుడ్ ఇక్కడ గమనించాలి డీసెంట్రలైజేషన్ వచ్చింది ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటో రాశారు మెజర్స్ ఏమేమి తీసుకోవాలో రాశారండి సింపుల్గా ఉంది గుడ్ ఇక్కడ చూడండి స్ట్రాంగ్ లోకల్ గవర్నమెంట్స్ లోకల్ గవర్నమెంట్స్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ సొల్యూషన్స్ కూడా రాయాలి మీరు హాఫ్ దానికి మాత్రమే ఆన్సర్ రాసినట్టు అనమాట సొల్యూషన్స్ కూడా ఏం చేయాలన్నది మీరు హెడ్డింగ్ పెట్టుకొని నీట్గా రాసుకోవాలి దీన్ని పారాగ్రాఫ్లా కాకుండా పాయింట్స్ పాయింట్స్లో రాయండి సరే ఇక్కడ చూడండి లోకల్ గవర్నమెంట్స్ అంటే ఏంటి లోకల్ గవర్నమెంట్స్ ఫేస్ చేస్తున్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి దానికి ఫేస్ చేస్తున్నటువంటి ఫినాన్సెస్లో ఏం చేద్దాము అని రాశారు గుడ్ సరే ఇక్కడ గమనించండి సెవెంటీ థర్డ్ సెవెంటీ ఫోర్త్ అమెండ్మెంట్ ఎఫిషియంట్ ఫినాన్సెస్ కావాలి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమున్నాయి వే ఫార్వర్డ్ ఏంటి అని రాశారు ఆన్సర్ రాసేటప్పుడు స్పేస్ వదిలిపెట్టద్దండి గ్యాప్ తగ్గిస్తూ రండి నాకు స్క్రీన్ షాట్కి ఈజీగా ఉంటుంది సరే ఇక్కడ చూద్దాం లోకల్ గవర్నమెంట్స్ అన్నవి చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ని ప్లే చేస్తాయి మరి వాటిలో ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి దానికి వే ఫార్వర్డ్ ఏంటి అని రాశారు నీట్గా రాసుకున్నారు కంక్లూజన్ కూడా యాడ్ చేయండి కంక్లూజన్ ఎప్పుడు కూడా వన్ టూ లైన్స్లో రాసేసేయండి బాగుంటుంది ఇక్కడ చూడండి గ్రామాలు మరియు గ్రామాలనే కాదు స్థానిక ప్రభుత్వాలు మొత్తం కూడా ఏంటి స్థానిక ప్రభుత్వాలు ఎదుర్కొంటున్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి దానికి వే ఫార్వర్డ్ ఏంటి అని రాశారు ఇక్కడ టెక్నాలజీ అనేది రాసుకోండి మనము కొన్ని పాయింట్స్ ఆర్టికల్లో డిస్కస్ చేసుకున్నాం మీరు ఓవరాల్గా చదువుకొని కొన్ని ఇంకా యాడ్ చేసుకోవాలి ఇది వాళ్ళది మన మెయిన్స్ క్వశ్చన్ అండి ఇది మన ఫస్ట్ సెట్ ఆఫ్ ఫిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్ ఇవి మన సెకండ్ సెట్ ఆఫ్ ఫిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్ వీటికి ఆన్సర్స్ని కమెంట్ సెక్షన్లో ఇవ్వండి రేపు మనం వీటికి కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఏంటో చూద్దాం ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ థ్యాంక్ వెరీ మచ్